प्रिय मेडिकल भर्ती शिक्षार्थी पैंतालिसतम बी सी एस एर मेडिकले आसा जो कोश्चनगुलू आटार व्याख्या सहज समाधान आज के तुम्हारे करिए दीची हमारे मेडिकल भर्ती परीक्षार जो बी सी एस एर कोश्चन ए मेडिकल डेंटल आसा जो कोश्चनगुल आज से अवश्य व्याख्या सहज सल्व करा उचित तो चलो शुरू करा जा देखा जा आज के प्रथम कोश्चन का कि आ प्रथम जो कोश्चन देखते तुम्हारा से देखते शी इन्स्टेट ऑन ढैश लिविंग द हाउस एखे अपशनगुल आज हि हिम हिम सेल्फ हार सेल्फ तुम्हारा कि मन है एखे कि बस इन्स्टेट ऑन इन्स्टेट ऑन क्यों एक इन्स्टेट ऑन एक हे एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन इन्स्टेट ऑन एक बोल तो एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन यटार अर्थ हो जोड़ा जोड़ी करा कि बोल तो जोड़ा जुड़ी करा जोड़ा जोड़ी करा हे इन्स्टेट ऑन जेद करा जेद करा जेद करा ये टाइप कि बुझा इन्स्टेट ऑन एक एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन इन्स्टेट ऑनर पर नर्माली हमें तुम्हार इन्स्टेटर पर अन बस एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन हिसेब इन्स्टेट अनर साथे सब समय इन्स्टेट अनर साथ सब समय कि बसे पसेसिव फर्म बसे पसेसिव फ्रम बसे पसेसिव फ्रम कि आसेसिव फ्रम आ माई माई आ हिज आसे हार माई हिज हार आवार आवार देर आवार देर एवं तुम्हारे आवार देर यगल पसेसिव फर्म तेल इन्स्टेट अनर पर बसे इन्स्टेट अन प्लस पसेसिव फर्म इन्स्टेट अनर पर बसते से पसेसिव फर्म बसते से तेल यही जैगाते हि देखते सबजेक्टिव फर्म तपर हिम हे अबजेक्टिव फर्म क्योंकि हार हे पसेसिव फर्म तो विशेषर कोश्चन तो हारे परिवर्त हिज छो एखे हार बसाते हिज बसाते माई बसाते हि इन्स्टेट अन हिज लिविंग द हाउस शि इन्स्टेट अन हार लिविंग द हाउस शी इन्स्टेट अन माई लिविंग द हाउस एखी शि इन्स्टेट अन माई लिविंग द हाउस हम अर्थ है कि दाड़ शी इन्स्टेट अन माई लिविंग द हाउस अर्थ हे से बाड़ी जावर बेपारे जोरा जोरी करल से बाड़ी जावर बेपारे पीड़ा पीड़ी करल से बाड़ी जावर बेपारे जेद करल ये टाइपर अर्थ आर जो से तार बाड़ी जावर बेपारे जोरा जोरी करल से तार बोलते इन शीओ बसाना जाए हि शर परिवर्ते हारो बसाना जाए अथवा हिजो बसाना जाए हमारे विशेषर कोश्चन टाते हिज छो तुम हिज हार माई जेको किसने बसाते पर एखार कथा हे तुम्हारा अने के बोलते पर आपू से इन्स्टेट अनर पर हिम दिल समस्या जी एखे हिम बसाई अबजेक्टिव फर्म बसाई कि अबजेक्टिव फर्म बसाइले एरपर अबजेक्टिव फर्म बसाइले अबजेक्टिव फर्म एर पर टू प्लस भि ओन अर्थात अबजेक्टिव फर्म जो एखे बसतम तेल लिविंग हतो ना हमें एखे पसिटिव फर्म बसाई एखे लिविंग से एक रुल्स आता हमारे इन्स्टेट अनर पर जो पसिटिव फर्म बसाई परवर्ती भार्वट आसे से आईनजी जुक्त हो जाए जिरान्ट हिसाब से क्ज कर नाउन फ्रेसर मत क्ज कर तो एन जो एखे हिज ना बसिए हिम बसईत अबजेक्टिव फर्म बसईत तेल परवर्ती इनफिनिटी होत अर्थात हिम दिल एखे टू प्लस बेस फ्रम होत टू लिव हो जो तेल आल्टिमेटली क्यों शिखल ये जगह थे शिखल हमें इन्स्टेट अन एक एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन इन्स्टेट अन इन्स्टेटर पर सब समय अन बसे इन्स्टेट अनर पर बसे हे पसिटिव फर्म बसे पसिटिव फर्म बोलते हार पे एखे हिस बसते माए बसते एरपे हि इन्स्टे शी इन्स्टेट अनर पर जो आप पसिटिव फर्म बसाई तरह जो भार्वट आसे से भार्वट आईनजी जुक्त हो जाए आईनजी जुक्त हार पर जैगाटुकु पूराटा एक नाउन फ्रेसर मत क्ज कर कज आईनजी जुक्त भार्व जो आईनजुक्त हुए नायन मत क्ज कर तेल से क्योंकि जिरान्ट बोलते तईना ओके तुम्हारा अनेक कि शिखल एखान और जो एखे से इन्स्टेट अनर पर हिम बसातम तेल क्या लिविंग हतो ना टू लिव हो जो तुम्हारा एक नतून किसू शिखला इन्स्टेट अनर पर जो अबजेक्टिव फर्म बसाना है तो हमें परवर्ती जो भार्वटा थे से भार्वट इनफिनिटिव हो जाए अर्थात टू प्लस भार्वर बेस फर्म हो जाए ओके एक डिटेल्स पढ़ी एर कारण आज है विशेषर कोश्चन जो सल्व करबा जो व्याख्या सह खूब डिटेल्स सल्व करते हमें मेडिकल भर्ती परीक्षा सरसर कोश्चन ना एक घूरिए आसले आसले समस्या है ना ओके चलो आप परवर्ती कोश्चन का कि आज है देखी हमें एखे एक्सप्लैनेशन लिखे दिए बेर तपर कोश्चन हो फ्रेस एकिलिस हिल 
অ্যাকেলিস হিল আসলে কি বলো তো অ্যাকেলিস হিল কিন্তু একটা ইডিয়মস অ্যাকেলিস হিল অর্থ দুর্বল পয়েন্ট দুর্বল জায়গা আমরা অনেকের অনেক সময় দুর্বল জায়গাতে আঘাত করি দেখো যার যেটা দুর্বল জায়গা সেটা যদি কেউ জেনে যায় তাহলে তার কাছে কিন্তু সে বাধা তাই আমরা কারো কাছে আমাদের দুর্বল পয়েন্টটা শেয়ার করব না বুঝছো আমাদের যে অ্যাকেলিস হিলটা আছে এটা সবসময় নিজেদের কাছে লুকিয়ে রাখবো দ্য ফ্রেস অ্যাকেলিস হিল তাহলে অ্যাকেলিস হিল কি স্ট্রং পয়েন্ট না এই স্ট্রং সলিউশনও না পারমানেন্ট সলিউশনও না তাহলে কি হবে অ্যাকিলিস হিল শব্দের অর্থ হচ্ছে উইক পয়েন্ট অ্যাকিলিস হিল হচ্ছে একটা তোমার ফ্রেস বা ইডিয়মস অ্যাকেল অ্যাকিলিস হিলের অর্থ উইক পয়েন্ট এটা অনেক পরীক্ষা এসেছে অনেক বিশেষ মেডিকেল ডেন্টাল অনেক পরীক্ষা এসেছে তো এটা আমাদের ভালো করে পড়তে হবে তারপরে চলো দেখি কি আছে এখানে ব্যাখ্যাতে লেখা আছে তারপরে হি ডাজ নট অ্যাডহেয়ার ড্যাস অ্যানি প্রিন্সিপাল আচ্ছা অ্যাডহেয়ার অ্যাডহেয়ার কিন্তু একটা তোমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাডহেয়ারের পরে নর্মালি কি বসে বলো তো টু বসে অ্যাডহেয়ার টু শব্দের অর্থ মেনে চলা বা মান্য করা বা লেগে থাকা নর্মালি অ্যাডহেয়ার টু অর্থ লেগে থাকা বুঝি আমরা অ্যাডহেয়ার টু অ্যাডহেয়ার টু হচ্ছে লেগে থাকা অথবা মেনে চলা বা মান্য করা বা অটল থাকাও এখানে বোঝায় তাহলে আমরা এখানে কী দেখতে পাচ্ছি হি ডাজ নট অ্যাডহেয়ার টু এনি প্রিন্সিপাল এটার বাংলা মিনিং যদি তুমি করতে যাও যে সে কোনো রুলসের সাথে সে কোনো প্রিন্সিপালের সাথে লেগে থাকতেছে না প্রিন্সিপাল মানে নিয়ম সে কোনো নিয়মের সাথে লেগে থাকে না বা সে নিয়ম মেনে চলে না এটাই হচ্ছে অর্থ হতে পারে এখানে আসলে আমাদের এখানে কি অর্থ হতে পারে বলো তো সে কোনো নিয়ম মেনে চলে না বা নিয়মের সাথে সে একটা না এরকম টাইপের অর্থ তাহলে আলটিমেটলি আমরা তিন নম্বরের প্রশ্নের অ্যান্সার কী পেলাম সি হি ডাজ নট অ্যাডহেয়ার টু তাই না অ্যাডহেয়ার টু অর্থ কী বলো তো সবাই অ্যাডহেয়ার টু হচ্ছে লেগে থাকা বা এখানে আমরা মান্য করা অর্থে ব্যবহার করছি ওকে তারপরে চলে যাব পরবর্তী কোশ্চেন পরবর্তী কোশ্চেনে কি আছে মিলেনিয়াম মিলেনিয়াম ইজ এ পিরিয়ড অফ মিলেনিয়াম হচ্ছে সহস্রাব্ধ সহস্রাব্ধ মানে হচ্ছে এক হাজার বছর সহস্রাব্ধ মানে কি বলো তো এক হাজার বছর কিন্তু একশো ইয়ার অর্থ কি একশো ইয়ার অর্থ সেঞ্চুরি সেঞ্চুরি তাই না একশো ইয়ার অর্থ হচ্ছে সেঞ্চুরি আর ওয়ান মিলিয়ন ইয়ার বা ওয়ান বিলিয়ন ইয়ারের অর্থ হচ্ছে অন ইয়ন ঠিক আছে আমরা যদি ওয়ান মিলিয়ন ইয়ার বলতে আসলে কি বুঝায় ওয়ান বিলিয়ন ইয়ার বলতে কি বুঝায় তাহলে এই শব্দটা যদি কখনো দেখো তোমরা তাহলে এটা ইউজ করতে পারো ওকে চলো আমরা এর পরের প্রশ্নটা দেখি তাহলে আমরা এখানে কি পেলাম আমাদের মিলিয়নিয়াম ইয়ার মিলিয়নিয়াম ইজ এ পিরিয়ড অফ এক এক হাজার ইয়ার অর্থাৎ মিলিয়নিয়াম মানে সহস্রাব্দ এক হাজার ইয়ার বা এ পিরিয়ড অফ থাউজেন্ড ইয়ার ইজ কলড মিলেনিয়াম ওকে তারপরে দেখে কি আছে আমাদের এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে আমাদের বইয়ের ব্যাখ্যাগুলো আমাদের যেই বইগুলো মেক করা হয় আমাদের পেইড ব্যাচের স্টুডেন্টের জন্য আমরা কিন্তু গিফট হিসেবে বই দিই তো এই বছর আমরা ফাইনাল টাস্ক এক্সাম ব্যাচের বইটা দিচ্ছি শুধু বিএসএস মেডিকেল ডেন্টালের কোশ্চেনের ব্যাখ্যা কিন্তু আমাদের যে জেকে ইংলিশ কোর্সটা থাকে বা আমাদের প্রি মেডিকেল ব্যাচ থাকে সেই ব্যাচে কিন্তু আমরা জেকে ইংলিশের মেইন বই দিই আমাদের তৈরি করা খুবই সুন্দর মেইন বই আছে তোমরা অনেকেই জানো আর আরও অনেক অনেক গিফট তোমাদের জন্য থাকে আমাদের প্রি মেডিকেল ব্যাচে ওকে এবার দেখো আইডেন্টিফাই দ্য প্যাসিভ ফর্ম অব দ্য ফলোইং সেন্টেন্স আমাদের হো হ্যাজ ব্রোকেন দিস জক একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে এখানে এটাকে বলছে যে তুমি প্যাসিভ ফর্মে কনভার্ট করো তোমরা কিন্তু সবাই জানো যে হো থাকলে কি দিয়ে শুরু করবো আমরা হো থাকলে বাই হোম দিয়ে শুরু করব হো যুক্ত কোনো সেন্টেন্সকে আমরা যদি প্যাসিভ ফর্ম করতে চাই তাহলে বাই হোম দিয়ে শুরু করতে হবে এবং হোর সাথে মিলিয়ে আমরা এখানে আমাদের এখানে একটা অক্সেলের ভার বানতে হবে আমরা হোর সাথে মিলিয়ে আমরা একটা অক্সেলের ভার বানবো হ্যাজ হোর সাথে এখানে আমরা এখানে হ্যাজ আসে যেহেতু আমি হ্যাজই নিলাম ঠিক আছে কারণ জগের সাথে হ্যাজই যায় তারপর আমরা দিস জগ অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করে দিলাম এবং আমরা যেহেতু প্যাসিভ করছি তাহলে হ্যাজটা হ্যাজ বিন হয়ে যাবে এবং আমাদের ব্রোকেনটা ব্রোকেন থাকবে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কোনটা হবে বলো তো বাই হোম হ্যাজ দিস বাই হোম হ্যাজ দি জগ বিন ব্রোকেন পরবর্তীটা কেন হলো না কারণ বাই হোম হ্যাজ আছে দিস জগ আছে কিন্তু এখানে কিন্তু একটা বেন নেই আমরা প্যাসিভ করছি বিন থাকা দরকার ছিল তারপরে আমাদের তাহলে এটা হলো না বাই হোম দিস জগ হ্যাজ বিন ব্রোকেন বাই হোম বাই হোম দিস জগ দেখো খেয়াল করে এই যে হ্যাজটা কিন্তু আমাদের সামনে আসার কথা ছিল আমরা কি জানি যে বাই হোমের পরে অক্সেলারি ভার্বটা বসে অক্সেলারি ভার্বটা পরে বসেছে তাই এটাও আমাদের হচ্ছে না হোম আছে আমরা তো জানি যে হো থাকলে বাই হোম দিয়ে শুরু হয় যেহেতু এখানে বাই নেই শুধু হোম আছে তাহলে এটাও আমাদের হচ্ছে না ওকে তাহলে তোমরা অ্যান্সারটা পেয়ে গিয়েছ অ্যান্সারটা কোনটা হবে বলো তো বাই হোম হ্যাজ দিস জাগ বিন
তারপরে আছে সে স্পিক দ্য ইংলিশ লাইক দ্য ইংলিশ তারপর এটা সে স্পিক দ্য ইংলিশ লাইক ইংলিশ ওকে আমাদের মাথাটা কি ঘুরাচ্ছে আচ্ছা মাথা ঘুরানোর কিছু নেই এখানে আমি সলিউশনটা দিচ্ছি তোমাদের সে ইংরেজি বলে ইংরেজদের মতো সে স্পিক ইংলিশ লাইক দ্য ইংলিশ এখন আমরা তো জানি ভাষার নামের পূর্বে কোনো আর্টিকেল বসে না কিন্তু আমাদের যদি জাতির নাম বোঝায় জাতির নাম বোঝালে কিন্তু তার আগে আর্টিকেল বসে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে ইংরেজি বলে ইংরেজি জাতির মানুষ যারা আছে তাদের মতো অর্থাৎ ইংলিশ বলে ইংরেজদের মতো করে ব্যাপারটা এরকম সে ইংরেজি বলে ইংরেজদের মতো করে তাহলে আমরা এখানে যেহেতু জাতি বুঝাচ্ছি আর দা প্লাস ইংলিশ হয়ে যায় ইংরেজ জাতি এখানে আমরা দা প্লাস ইংলিশ হলে কি হয়ে যাবে বলো তো দা প্লাস ইংলিশ দিয়ে হয়ে যাবে ইংরেজ ইংরেজ জাতি জাতি নট ভাষা ঠিক আছে তাহলে সে স্পিকস ইংলিশ লাইক দ্য ইংলিশ ভাষার নামের পূর্বে আর্টিকেল বসে না কিন্তু যদি ইংলিশের পূর্বে দা বসে যায় তাহলে আমরা বুঝবো সেটা জাতিকে বুঝাচ্ছে সমগ্র ইংরেজ জাতিকে বুঝাচ্ছে এর জন্য তার আগে দা বসেছে যেহেতু এটার আগে আমাদের এই ইংলিশের আগে দা নেই তো এটা হচ্ছে না দা আছে সে স্পিক দ্য ইংলিশ লাইক দ্য ইংলিশ এটাও হচ্ছে না খেয়াল করে দেখো তুমি সে স্পিক দ্য ইংলিশ এই ইংলিশটা কিন্তু ভাষা বুঝাচ্ছে এখানে যে যে স্পিকের পরে যে ইংলিশটা আছে এটা কিন্তু ভাষাকে মেন করছে আর লাইকের পরে যে ইংলিশটা আছে এটা কিন্তু জাতিকে মেন করছে তাহলে এটা তো দুইটাই জাতি হয়ে যায় তাহলে হলো হলো না সে স্পিক দ্য ইংলিশ লাইক ইংলিশ তাহলে এখানে দেখো এই এটা কিন্তু আমাদের ভাষা বোঝানোর কথা ছিল এখানে দ্য ইংলিশ দ্য জাতি বোঝানো হয়ে গেছে মানে ব্যাপারটা একটু উল্টে গিয়েছে তাহলে আমরা কি করব সেই স্পিক ইংলিশ সে ইংরেজি বলে কিসের মতো লাইক দ্য ইংলিশ অর্থাৎ ইংলে ইংরেজ জাতির মতো করে ওকে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ এরপরে এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পারো এরপরে দেখো আর কি আছে হোয়েন ওয়ান মেক্স এ প্রমিস অন মাস্ট নট গুড হ্যাশ অন ইট তো এটা বোঝার জন্য আসলে আমাদের কি করা উচিত গো ব্যাক অন গো ব্যাক অন একটা ফ্রেস গো ব্যাক অন অর্থ হচ্ছে টু ফল টু কিপ এ প্রমিস গো ব্যাক অন অর্থ কি বলো তো গো ব্যাক অন গো ব্যাক গো ব্যাক অন গো ব্যাক অন একটা ফ্রেস এই গো ব্যাক অন অর্থ হচ্ছে টু ফল টু ফল টু ফল টু কিপ আচ্ছা টু ফল টু কিপ এ প্রমিস টু ফল টু কিপ এ প্রমিস তাহলে আমাদের টু ফল টু কিপ এ প্রমিস এটা মানে হচ্ছে গো ব্যাক অন অর্থ এখানে আমরা যদি অর্থ করি অর্থটা এরকম হয় যখন কেউ প্রতিজ্ঞা করে তখন তার সেখান থেকে ফেরত আসা উচিত নয় গো ব্যাক অন মানে ফেরত আসা ধরো তুমি একটা কিছু নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো মানে তুমি সেটা করবে বা তুমি একটা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছো তুমি এটা করবে না দ্যাট মিনস তুমি করবে না অর্থাৎ কেউ যদি কিছু প্রতিজ্ঞা করেই বসে তাহলে তার সেখান থেকে ফেরত আসা উচিত না দেখো হোয়েন মা হোয়েন অন মেক্স এ প্রমিস অন মাস্ট নট গো ব্যাক অন ইট গো ব্যাক অন দ্যাট মিন্স হচ্ছে ফেরত আসা বুঝছো প্রমিস থেকে ফেরত আসা আমরা আশা করি এটা বুঝতে পেরেছ সবাই তাহলে এখানে কি বসবে যেহেতু আমাদের শুরুতে গো আছে পরবর্তীতে অ্যান আছে তাহলে আমরা এখানে অবশ্যই কি বসাবো বলো তো এখানে আমরা অবশ্যই ব্যাক বসাবো আচ্ছা এখানে আমি ব্যাখ্যা লিখেছি দেখো গো ব্যাক অন অর্থ হচ্ছে টু ফল টু কিপ এ প্রমিস গো ব্যাক একটি ফ্রেজ আর ভার্ব অর্থাৎ ফ্রেজ যার অর্থ ফেরত আসা বা টু রিটার্ন হতে পারে এখানে তাই না আমরা প্রমিস করেছি প্রমিস থেকে ফেরত আসবো না আসা উচিত না তারপর প্রশ্ন দেখি কি আছে আই ক্যান নট পুট আপ উইথ হিম অ্যানি মোর আচ্ছা এখানে আই ক্যান নট পুট আপ উইথ হিম পুট আপ উইথ একটা ফ্রেজ এটার অর্থ হচ্ছে সহ্য করা পুট আপ উইথ অর্থ কি বলো তো পুট আপ উইথ অর্থ হচ্ছে সহ্য সহ্য করা বোঝায় পুট আপ উইথ দিয়ে তাহলে আই ক্যান নট পুট আপ উইথ হিম অ্যানি মোর আমি তাকে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছি না আমরা মাঝে মাঝে বলি না যে আই ক্যান নট পুট আপ উইথ হিম অ্যানি মোর আমি তাকে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারছি না দ্যাট মিন্স পুট আপ উইথ অর্থ কি বলো তো টু টলারেট পুট আপ উইথ অর্থ কি পুট আপ উইথ অর্থ হচ্ছে টু টলারেট ওকে তাহলে এটাও আমরা বুঝে গিয়েছি এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তোমরা একটু দেখতে পারো দ্য সিনোনিম অফ আলটিটিউড আলটিটিউডের সিনোনিম কি আলটিটিউড শব্দের অর্থ হচ্ছে উচ্চতা আলটিটিউড শব্দের অর্থ কি সিনোনিম অ্যান্টোনিম কিন্তু ভোকাবুলার ইনক্রিজ করার জন্য তোমার চারটা অপশনই অ্যানালাইসিস করা উচিত তাহলে আমাদের ভোকাবুলার ইনক্রিজ হবে আলটিটিউড অর্থ হচ্ছে উচ্চতা তাহলে এখানে হাইট অর্থ কি হাইট অর্থ কিন্তু উচ্চতা হাইট অর্থ কিন্তু আমাদের উচ্চতা তারপরে ওয়াইট ওয়াইট মানে কি প্রস্থ প্রস্থ 
ডিপ মানে কি ডিপ তো হচ্ছে গভীরতা গভীরতা লেন্থ মানে কি লেন্থ অর্থ হচ্ছে দৈর্ঘ্য তাই না লেন্থ হচ্ছে দৈর্ঘ্য তাহলে আমাদের সিনোনিম চেয়েছে আলটিটিউটের সাথে তাহলে হাইটের সাথে মিল যাচ্ছে তাই না তাহলে আলটিটিউটের সাথে কে যাচ্ছে বলো তো আলটিটিউটের সাথে কিন্তু হাইটের সাথে মিল যাচ্ছে তাহলে আমরা এখানে হাইটের সাথে মিল পেয়ে গেলাম দিস কুড হ্যাভ ওয়ার্কড ইফ আই ড্যাশ মোর ফার স্ট্রেট আচ্ছা এখানে আমরা কি আছে দেখি আমাদের কথাটা হচ্ছে দিস কুড হ্যাভ ওয়ার্কড ইফ আই ড্যাশ ইফ আই ড্যাশ বিন মোর ফার সাইটেড ওকে ঠিক আছে তাহলে এখানে আসলে আমরা এই শব্দটা যদি অ্যানালাইসিস করি দিস কুড হ্যাভ ওয়ার্ড আচ্ছা কুড হ্যাভ ওয়ার্ড কোন কন্ডিশনের মার্ক হিসেবে বোঝাচ্ছে আমরা নর্মালি জানি যদি সেকেন্ড কন্ডি ফার্স্ট কন্ডিশনের ক্ষেত্রে কি হয় ফার্স্ট কন্ডিশনের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট থাকে পরবর্তীটা ফিউচার হয়ে যায় তাই না পরবর্তী ক্লস এবং সেকেন্ড কন্ডিশনের ক্ষেত্রে আমাদের তোমার পাস্ট ইনডিফিনিট থাকে পাস্ট ইনডিফিনিট থাকলে আমাদের পরবর্তীটা কুড উড মাইট প্লাস ভি ওয়ান হয় কিন্তু যদি আমরা দেখি যে হ্যাড প্লাস হচ্ছে ভি থ্রি আছে দ্যাট মিন্স আমাদের পাস্ট পারফেক্ট ফর্ম আছে পাস্ট পারফেক্ট ফর্ম থাকলে আমরা কুড হ্যাভ উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ সাথে ভি থ্রি বসাই তাহলে এখানে কুড হ্যাভ উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ এই তিনটার একটা আছে কুড হ্যাভ ভি থ্রি আছে দ্যাট মিন্স এটা কি আমাদের থার্ড কন্ডিশন মিন্স করছে না থার্ড কন্ডিশন কন ডিশন থার্ড কন্ডিশন যেহেতু আমাদের এটা থার্ড কন্ডিশন মিন্স করছে তাহলে ইফ আই ড্যাশ বিন এখানে আমরা কি বসাবো আমরা চোখ বুঝে কি বসাই দিব বলো তাড়াতাড়ি এখানে আমরা চোখ বুঝে কিন্তু হ্যাড বসাই দিব এই যে এখানে ব্যাখ্যা আছে তুমি দেখতে পারো তারপর আমাদের আরেকটা আছে কোয়েশ্চেন খুবই সুন্দর কোয়েশ্চেন দেখো হোয়াট মে বি কনসিডার্ড কটিয়াস ইন অন কালচার মে বি অ্যারোগেন্ট ইন অ্যানাদার ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের কাছে যেটা শালীন অন্য কারোর সাথে কারোর কাছে কিন্তু সেটা অশালীন হতে পারে যেমন এক দেশের বুলি আরেক দেশের গালি এ কথাটা তোমরা শুনেছো কিন্তু তাহলে হোয়াট মে বি কনসিডার্ড কটিয়াস যেটা একটা জায়গাতে কটিয়াস বোঝায় ইন ওয়ান কালচার একটা কালচারের ক্ষেত্রে এটা কটিয়াস হতে পারে অন্য কোনো কালচারের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা আরোগেন্ট হতে পারে অর্থাৎ যেটা এক কালচারের শালীন আর এক কালচারের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা অশালীন বা অমার্জিত কিছু বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে আমরা অ্যারোগেন্টের সাথে আসলে কোনটা যাচ্ছে সেটাই আমাদের মেন কথা যেখানে আন্ডারলাইন ওয়ার্ড অ্যারোগেন্ট আছে অ্যারোগেন্টের সাথে আসলে কি যায় আমরা একটু শব্দগুলো নিয়ে যদি অ্যানালাইসিস করি তাহলে কি পাই দেখি চলো অ্যারোগেন্ট মানে দাম্ভিক বা অহংকারী অ্যারোগেন্ট মানে কি বোঝায় নর্মালি দাম্ভিক বা অহংকারী দাম্ভিক দাম্ভিক বা অহং অহংকারী আমার এমনিতে বাংলা হাতে লেখা খুবই পচা তোমরা বুঝতেছ তো আচ্ছা অ্যারোগেন্ট দাম্ভিক বা অহংকারী বা অ্যারোগেন্ট অহংকারী বোঝায় তাই না অমার্জিত বলা যায় অমার্জিত তবে এখানে দাম্ভিক বা অহংকারী ওকে রুট রুট মানেও কিন্তু একই কথা রুট মানে আমরা বলি না এত রুট বিহেভ কেন এত খারাপ আচরণ কেন রুট মানে কিন্তু খারাপও বোঝায় খারাপ খারাপ বা খারাপ বা অমার্জিত অমার্জিত বোঝায় তারপর আরেকটা আছে গ্রাসিয়াস গ্রাসিয়াস শব্দের অর্থ কি বলো গ্রাসিয়াস শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রাসিয়াস শুনলেই ভালো লাগছে না অর্থাৎ ভদ্র 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 বা বিনীত ভদ্র বা বিনীত অথবা সদয়ে সদয়ে ভদ্র বা বিনীত বা সদয় আরেকটা পারছে আরেকটা শব্দ আছে দেখো এটা হচ্ছে প্রিটেন্টিয়াস 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 শব্দের অর্থ কি প্রিটেন্টিয়াস শব্দের অর্থ তোমরা জানো না অনেকে জেনে নাও প্রিটেন্টিয়াস শব্দ হচ্ছে ভণ্ড ভণ্ড বা দাম্ভিকও বলা যায় দাম্ভিক দাম্ভিক তবে প্রিটেন্টিয়াসের সাথে ভণ্ড কথাটা বেশি যায় এরপরে কোয়ার্স কোয়ার্স শব্দের অর্থ কিন্তু মোটা মোটা বোঝায় কোয়ার্স শব্দের অর্থ মোটা মোটা বা এটাও অমার্জিতই বোঝায় অমার্জিত আসলে প্রায় অর্থ আমাদের একটা কাছাকাছি যেমন প্রিটেন্টিয়াস অনেকে অ্যারোগেন্টের সাথে প্রিটেন্টিয়াসটাই নিতে যাবা যে দাম্ভিক অহংকারী তারা প্রিটেন্টিয়াস অর্থ ভণ্ড দাম্ভিক অহংকারী একই রকমের কথা কোয়ার্স মোটা বা অমার্জিত অ্যারোগেন্টও তো অমার্জিতর মতোই আসলে আলটিমেটলি সব কিছু মিলিয়ে আমাদের একটাই অর্থ এখানে নিতে হবে সেটা হচ্ছে রুট রুট শব্দটা অনেকটা কাছাকাছি তাহলে আমরা অ্যাসারটা কিনে নিচ্ছি দেখো তো হোয়াট মে বি কনসিডার্ড কটিয়াস ইন ওয়ান কালচার মে বি অ্যারোগেন্ট ইন অ্যানাদার কালচার এখানে অ্যারোগেন্ট শব্দের অর্থের সাথে মিলে যাচ্ছে আমাদের একদমই এটা হচ্ছে রুট আমরা রুটটাকেই বেশি গ্রহণযোগ্যতা দেখছি ওকে তারপরে কোশ্চেন কী আছে আমরা একটু দেখি চলো তারপরে এখানে ব্যাখ্যা দিয়েছি আমি তারপরে আইডেন্টিফাই দ্য ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তোমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের কথা জানো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় কি দিয়ে শুরু হয় ভার্ভ দিয়ে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু হয় ভার্ভ দিয়ে অথবা লেট দিয়ে শুরু হয় ভার্ভ দিয়ে বা লেট দিয়ে লেট বি হতে পারে লেট আজ হতে পারে আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু 
ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট উজ্জ সাবজেক্ট উজ্জ থাকে উজ্জ থাকে উজ্জ থাকে আমাদের ভার্ব দিয়েই শুরু হয় তাহলে এখানে শাহিন ইজ প্লেইং ফুটবল এটা তো অবশ্যই আমাদের অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স হয়ে যায় আর আই শ্যাল কুক ডিনার নাও এটাও অ্যাসাইটিভ সেন্টেন্স হোয়াট ইজ ইউ নেম এটাও ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স তাই না ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স ওকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি শার্ট আপ শার্ট আপ শার্ট আপটা কিন্তু আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শার্ট আপের পরে আমরা একটা এক্সক্লেমেটরি মার্ক দেখতে পাচ্ছি তাই না আশ্চর্যবোধক মার্ক দেখতে পাচ্ছি এখন তোমাদের কোশ্চেন যে আপু এখানে আশ্চর্যবোধক মার্ক দিয়ে দিছে তাহলে তো আমি এটাকে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স ধরতে পারি আপনি ইম্পারেটিভ কেন বললেন আসলে মাঝে মাঝে আমরা এই আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়ে গুরুত্ব প্রদান করি দেখো অনেক কথার সময় মানে হোয়াট এরকম টাইপের কিছু দিয়ে বা রিড অ্যাটেন্টিভলি বা অনেক কিছু দিয়ে আমরা কিন্তু আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়ে দিই গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এখানে আসলে ভার দিয়ে শুরু হয়েছে পরে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দিয়ে তোমাকে গুরুত্ব বোঝাচ্ছে হুম গুরুত্ব বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা আশ্চর্যবোধক চিহ্নটা দিয়েছি অনেকে ভাববা যে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেওয়ার কারণে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স না এক্সক্লেমেটরি হবে আসলে তা না এটা আমাদের ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সই আচ্ছা তারপরে কোয়েশ্চেন কী আছে এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তুমি একটু দেখো ব্ল্যাক ডেথ ব্ল্যাক ডেথ ব্যাপারটা কি চলো একটু আমরা একটু বুঝি ব্ল্যাক ডেথ ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাক ডেথ একটা প্যান্ডেমিকের সাথে একটা প্যান্ডেমিক ব্যাপারের সাথে জড়িত প্লেগ রোগের ভাইরাস বহন করত একসময় হচ্ছে কালো বিদ্যুৎ তোমরা জানো এটা হচ্ছে প্লেগ প্যান্ডেমি প্যান্ডেমিকের ব্যাপারটা বোঝাচ্ছে সেই মধ্যযুগে ইউরোপে যখন মহামারী দেখা দিল মহামারী দেখা দিয়েছিল তেরোশো সাতচল্লিশ থেকে তেরোশো একান্ন সাল পর্যন্ত মহামারী দেখা দিয়েছিল কবে ইউরোপে তোমরা একটু লিখে নিতে পারো তেরোশো সাতচল্লিশ সাল থেকে তেরোশো একান্ন সালে মহামারী দেখা দিয়েছিল প্রায় পাঁচ বছর ইউরোপে প্রায় অনেক অনেক মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ তখন মারা গিয়েছিল এই প্লেগ রোগের কারণে মধ্যযুগে ইউরোপে একটা প্লেগ হয়েছিল প্লেগ মহামারী হয়েছিল প্লেগ মহামারীটা হচ্ছে কালো ইঁদুর এই প্লেগ মহামারীর ভাইরাসটা বহন করতো প্লেগ রোগের ভাইরাসটা কে বহন করতো বলো তো ব্ল্যাক র্যাট ব্ল্যাক র্যাট মানে কালো ইঁদুর এই তোমার প্লেগ রোগের ভাইরাস বহন করতো এই জন্য এটা ব্ল্যাক ডেথ নামে পরিচিত এটা প্ল্যাক প্যান্ডেমিক ঠিক আছে অ্যান্ডেমিক প্যান্ডেমিক এপিডেমিক বুঝো তো তোমরা অ্যান্ডেমিক মানে হচ্ছে তোমার একটা এই স্পেসিফিক জায়গাতে থাকে আর প্যান্ডেমিক মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ সরাই যায় এখানে প্যান্ডেমিক যদিও করোনা প্যান্ডেমিকের মতোই আর কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ সরাই গিয়েছে তাহলে ইউরোপ থেকে আশেপাশের জায়গাগুলোতেও ছড়াইছে আর এপিডেমিক হচ্ছে একটা দেশের একটা স্পেসিফিক অঞ্চল জুড়ে থাকে এপিডেমিক অ্যান্ডেমিক প্যান্ডেমিক অ্যান্ডেমিক একটা নির্দিষ্ট জায়গাতেই থাকে এর বাইরে যায় না আর এপিডেমিকটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকেও আশেপাশে ছড়িয়ে যায় একটা বৃহৎ অঞ্চল জুড়ে হয় এপিডেমিক আর প্যান্ডেমিক ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ যেমন করোনা প্যান্ডেমিক ওকে তাহলে এটা তোমরা বুঝতে পেরেছো আশা করি তারপরে চলে যাই আমরা এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তুমি একটু দেখতে পারো দ্য ট্রেন ইজ রানিং ঢ্যাশ ফর্টি মাইলস পার আওয়ার দ্য ট্রেন ইজ রানিং ঢ্যাশ ফর্টি মাইলস পার আওয়ার যখন গতিমাত্রা বোঝায় বা স্পিড রেট বোঝায় তখন কিন্তু রানিংয়ের সাথে অ্যাড বসে দ্য ট্রেন ইজ রানিং ফর্টি মাইলস পার আওয়ার অর্থাৎ তার গতি বোঝাচ্ছে স্পিড রেট বোঝাচ্ছে তাহলে রানিংয়ের পরে আমরা আসলে এখানে কী দিব অ্যাট দিব তাহলে দ্য ট্রেন ইজ রানিং অ্যাট ফর্টি মাইলস পার আওয়ার ওকে এটা বুঝতে পেরেছ আশা করি এখানে ব্যাখ্যা দেওয়াও আছে তোমরা যদি আমার কথা সাথে সাথে তাল মিলাতে না পারো তোমরা এখানে কিন্তু স্ক্রিনশট নিয়ে তোমরা লিখে নিতে পারো আর তোমাদের যাদের কাছে আমাদের এই বইটা আছে আমাদের ফাইনাল টাচ ব্যাচে আমরা যে বইটা দিচ্ছি বিসিএস মেডিকেল ডেন্টালের কোশ্চেন অ্যানালিসিস সহ এছাড়াও আমাদের যারা প্রি মেডিকেল কোর্সের সামনে ভর্তি হবা চব্বিশ ব্যাচ বা পঁচিশ ব্যাচ যারাই হও তারা কিন্তু আমাদের এই বইগুলো পেয়ে যাবা আর আমার ব্যাখ্যার সাথেও তোমরা মিলে মিলে পড়তে পারবে আশা করি ওকে তারপরে চলে যাই কি আছে দেখি কোশ্চেন হি ডিভাইডেড দ্য ম্যাঙ্গো ঢ্যাশ দ্য টু চিলড্রেন টু চিলড্রেন বলতে আসলে দুইটা বাচ্চার মধ্যে ডিভাইডেড ম্যাঙ্গো দুইটা বাচ্চার মধ্যে বুঝালে বা দুইজনের মধ্যে বুঝালে কিন্তু বিটুইন হয় আর দুয়ের বেশি বুঝালে আসলে এমন হয় আমরা এখানে দুইজনের মধ্যে আমগুলোকে ভাগ করা বুঝাচ্ছি তাহলে বিট হবে আর দুয়ের বেশি হলে কি বোঝাবো আমরা দুয়ের বেশি হলে এমন বোঝাবো ওকে এখানে তাহলে হি ডিভাইডেড দ্য ম্যাঙ্গো বিটুইন দ্য টু চিলড্রেন ওকে এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তোমরা দেখে নিতে পারো তারপরে নো অন ক্যান ঢ্যাশ দ্যাট হিজ ক্লেভার নো অন ক্যান ঢ্যাশ দ্যাট হিজ ক্লেভার অর্থগত দিকে থেকে এখানে ডিনাই হয় অর্থগত দিক যদি বিবেচনা করি আমাদের এখানে ডিনাই নেওয়ার কথা ডিনাই শব্দের অর্থ কি তোমরা একটু লিখে নিতে পারো অস্বীকার করা ডিনাই করা আমরা বলি না যে তুমি কি ডিনাই করতে পারবা ডিনাই করা মানে হচ্ছে অস্বীকার করা অস্বী
ডিনাই করা মানে অস্বীকার করা ডিফাই করা মানে কি ডিফাই করা হচ্ছে তুচ্ছ করা ডিফাই করা মানে তোমরা অনেকে জানতে না আজকে জেনে নাও ডিফাই করা মানে কিন্তু তুচ্ছ করা অ্যাডমায়ার তো তোমরা সবাই জানো অ্যাডমায়ার মানে প্রশংসা করা প্রাইস মানেও প্রশংসা করা তবে অ্যাডমায়ারও কিন্তু প্রশংসা করা অ্যাডমায়ারও প্রশংসা করা এরপর দেখো ডিনাউন্স ডিনাউন্স মানে এটা একটু জেনে নাও এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট চলেও আসতে পারে এই বছর আমরা বিসিএসের প্রশ্নগুলো ব্যাখ্যাসহ পড়ছি এর কারণেই আমাদের কোশ্চেন হুবহু তুলে দেয় তোমরা জানো সাত আটটা কোশ্চেন তুলে দেয় কিন্তু অনেক সময় এই অপশনগুলো থেকেও আবার টিচাররা নতুন করে অপশন তৈরি করা ট্রাই করে তাহলে ডিনাউন্স মানে তোমরা একটু জেনে নাও নিন্দা করা আমার সাথে সাথে তোমরা চাইলে একটু কমেন্টও করতে পারো ডিনাউন্স শব্দের অর্থ কী বলো তো নিন্দা করা বা অভিযুক্ত করা অভিযুক্ত করা নিন্দা করা বা অভিযুক্ত করা প্রদত্ত বাক্যটার অর্থ যদি আমরা চিন্তা করি যে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না সে চালাক কেউ কি করতে পারবে না বলো তো কেউ অস্বীকার করতে পারবে না সে চালাক ঠিক আছে তাহলে এইটুকু হয়ে গেল আমাদের এখানে অ্যান্সারটা কি হবে তাহলে ডিনাই হবে তারপরের কোশ্চেনে চলে যাবো আমরা এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তুমি চলে দেখে নিতে পারো চুজ দ্য রাইট ফ্রম অফ ভার্ব দ্য বয় ড্যাস টু দ্য বয় টু লাই দেওয়া আছে ব্র্যাকেটে অন দ্য ফ্লোর ইয়েস্টারডে আচ্ছা ইয়েস্টারডে বললে তো আমরা বুঝি পাস্ট তাই না অতীতকাল বুঝি ইয়েস্টারডে লাই লাই মানে শুয়ে থাকা লাই দেখো লাই লাই কিন্তু মিথ্যা কথাও বলে লাই দিয়ে লাই নিয়ে একটু আমরা চলো পর্যালোচনা করি লাই যদি শুয়ে থাকা অর্থে ব্যবহার করা হয় লাই লাই যদি শুয়ে থাকা অর্থে ব্যবহার করা হয় তাহলে লাইয়ের পাস্ট ফর্ম হয়ে যায় লে লাইয়ের পাস্ট ফর্ম হয়ে যায় লে এবং পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হয়ে যায় লেন কিন্তু এরকম যদি হয় যে লাই বলতে আসলে মিথ্যে কথা বলি আমরা লাই মিথ্যে কথা বলা বোঝায় না তাহলে লাই মিথ্যে কথা বলা মিথ্যে কথা বলেছিল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এল আই ই ডি হয়ে যাবে লাই লাইয়ের সাথে ডি যুক্ত হয়ে যাবে তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এ লাই দিয়ে আমরা কি বুঝাচ্ছি শুয়ে থাকা বুঝাচ্ছি শুয়ে থাকা এ লাই দিয়ে আমরা শুয়ে থাকা বুঝাচ্ছি আর এ লাই দিয়ে কি বুঝাচ্ছি মিথ্যে কথা বলা বুঝাচ্ছি মিথ্যে কথা বলা আচ্ছা ওয়েট এক মিনিট আচ্ছা আমি একটু হয়তো বা একটু সমস্যা হয়ে গেছে দাঁড়াও আরই ফুল একটা এদিকে আমাদের দাঁড়া এক মিনিট ওকে রেকর্ড হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমি কি দেখলাম এখানে লাই এটা হচ্ছে লাইট হয়ে যাবে এই জায়গাতে তাহলে আমাদের লাইট হচ্ছে লাই থেকে মিথ্যে কথা বলা থেকে লাইট হয়ে গেল তাই না তারপরে এখন আরেকটা তোমরা জেনে নাও আরেকটা হচ্ছে লে লে শব্দের অর্থ রাখা লে শব্দের অর্থ কিছু রাখা বা ডিম পাড়াও ডিম পাড়া তোমরা নতুন নতুন শব্দ জানতে পারছো কিন্তু লে শব্দের অর্থ কি বলো তো রাখা বা ডিম পাড়া তাহলে আমরা এই লেটা আবার হয়ে যাবে পাস্ট ফর্মে লেট লেট পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মে হচ্ছে লেট হয়ে যাবে তাহলে আমরা কি কি পড়লাম এখানে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছি তোমরা হয়তো বা এটা অনেকেই জানো না এটা না জেনেই পরীক্ষার হলে চলে যেতা যে দ্য বয় টু লাই অন দ্য ফ্লোর ইয়েস্টারডে লাই বলতে আসলে মিথ্যে কথা বলাও বোঝায় অনেকে এটাকে মিথ্যে কথা বলাও বোঝবা কিন্তু ফ্লোরে তো কেউ মিথ্যে কথা বলে না ফ্লোরে শুয়েই থাকে তাহলে এই লাইটটা আসলে শুয়ে থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আর শুয়ে থাকা অর্থে যদি লাই ব্যবহৃত হয় তাহলে তার পাস্ট ফর্ম মানে ভি টু ফর্মটা কী হবে লে হবে আর ভি থ্রি ফর্মটা কী হবে লেইন হবে তাহলে আমার সাথে সাথে একবার একটু শিখে ফেলো যে শুয়ে থাকা অর্থে লাই হলে ভি টু ফর্ম লে আর ভি থ্রি ফর্ম লেইন আর মিথ্যে কথা বলা অর্থে লাই হলে এটার পাস্ট পাস্ট ফর্ম ভি টু ফর্ম হচ্ছে লাইট হবে আর পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মও লাইট হবে কিন্তু লে যদি হয় লে মানে হচ্ছে রাখা বা ডিম পাড়া এটার ক্ষেত্রে লেট লেট হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ সবাই ওকে এর পরের কোশ্চেন এখানে আমি ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছি তারপরের কোশ্চেনে কি আছে শি প্লেড অন দ্য ফ্লুইড প্যাসিভ ফর্মে কি হবে শি প্লেড অন দ্য ফ্লুইড আচ্ছা শি প্লেড দ্য ফ্লুইডও হতে পারতো তাই না কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে শি প্লেড অন দ্য ফ্লুইড অন দ্য ফ্লুইড যেহেতু বলেছে তাহলে আমরা এখানেও অনই নিব একটা আমাদের একটা সাংকেতিক চিহ্ন আমরা এখানে পেয়ে যাচ্ছি যে এখানে যেহেতু অন বলেছে তাহলে অনে নিব কিন্তু ব্যাপারটা যদি অন্যভাবে চিন্তা করি যে অন নাই তাহলে কি হবে তাহলে হবে দ্য ফ্লুইড দ্য ফ্লুইড প্লেড যেহেতু আমাদের পাস্ট ফর্মে আসে তাহলে পাস্ট ফর্মে থাকলে এখানে ওয়াজ আসবে আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট করে দিব সাবজেক্টকে অবজেক্ট করে দিব আর প্লেটটা আমরা তোমার হচ্ছে প্লেট তো প্লেটই ভি থ্রি ফর্ম আসে আর সি আসে যেহেতু তাহলে অবজেক্ট ফর্ম বাই দিয়ে হার হয়ে যাবে এটা কিন্তু আমাদের অনেকটা গ্রহণযোগ্য কিন্তু আমাদের অনেক দিক বিবেচনা করে যেহেতু প্রশ্নে অন আসে তাই আমরা আসলে অন আলাটাই নিচ্ছি আমাদের অ্যান্সার কি হচ্ছে আমাদের অ্যান্সারটা বি হচ্ছে বাকি অ্যান্সারগুলো হচ্ছে না কারণ এই জায়গায় আইনজি যুক্ত কিছু নেই তো আমাদের বিনও হবে না ওয়াইট এক য
বিদায় এটা যেহেতু বিদায় বিদায়ের অ্যান্টোনিম কি হতে পারে ফেয়ারওয়েল তো বিদায় যেমন আমাদের কলেজে ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠান হয় আমাদের কলেজে ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানে আমি শাড়ি পরেছিলাম যদিও শাড়ি পরা হয় না এখনও কিন্তু ফেয়ারওয়েলের দিন পরা হয়েছিল ফেয়ারওয়েল মানে বিদায় বিদায়কালীন গুড বাই গুড বাই বলে আমরা কখন আমরা কি শুরুতেই গুড বাই বলি আচ্ছা শুরুতেই গুড বাই বলি না আমরা বিদায়ের ক্ষেত্রেই গুড বাই বলি তাহলে এটা দিয়েও বিদায় বিদায় ভাব এটা দিয়েও বিদায় বিদায় ভাব তারপরে আরেকটা আছে তোমার হচ্ছে ভ্যালেডিকশান ভ্যালেডিকশান অর্থ বিদায় সম্ভাষণ ভ্যালেডিকশান অর্থ কি বলো তো সবাই বিদায় সম্ভাষণ বিদায় সম্ভাষণ তাহলে আমাদের বিদায়ের ক্ষেত্রে অ্যান্টোনিম কি হতে পারে বিদায়ের ক্ষেত্রে অ্যান্টোনিম হচ্ছে হ্যালো সূচনা তাই না আমরা হ্যালো কখন বলি বলো তো হ্যালো কখন বলি আমরা এটা ইউজ করি গ্রিটিং টু বিং এ কনভার্সেশন আমরা যখন কথা শুরু করতে চাই ফোন ধরলেই দেখা একটা ছোটো বাচ্চারা বলে হ্যালো তার মানে হ্যালো মানে সূচনা হ্যালো মানে কি বলো তো সূচনা বোঝায় দ্যাট মিন্স বিদায়ের ক্ষেত্রে আমরা যদি অ্যান্টোনিম বিবেচনা করি তাহলে হ্যালো হয় আর বিদায়ের ক্ষেত্রে আমরা সিনোনিম চিন্তা করলে ফেয়ারওয়েল গুড বাই ভ্যালেডিকশান এগুলো সবগুলো হয়ে যাচ্ছে এখন প্রশ্ন এই বছর আসছে যে নিচের কোনটা আদিওর সিনোনিম অ্যাডিওর অ্যান্টোনিম এই বছর আসছে তাহলে হ্যালো হচ্ছে হ্যালো আর যদি বলে যে অ্যাডিওর সিনোনিম কোনটা অপশনে ভ্যালেডিকশান দেওয়া থাকতে পারে অপশনে ফেয়ারওয়েল দেওয়া থাকতে পারে গুড বায়ার দেওয়া থাকতে পারে তাহলে যখন একটু পড়বো আমরা একটু বুঝে বুঝে পড়বো এটাই হচ্ছে কোশ্চেন সলভের রুলস তোমরা অনেকেই কোশ্চেন সলভ করার মতো করে কোশ্চেন সলভ করো না নামে মাত্র কোশ্চেন সলভ করো আলটিমেটলি চান্স পাও না তখন বলো যে আমার তো ত্রুটি ছিল না কোথায় ত্রুটিটা কী যে একটু দেখে নাও এটাই হচ্ছে আসলে ত্রুটি আমরা পড়ার সিস্টেমটাই জানি না তো আমি আছি আল্লাহ রহমতে তোমাদের সলভ করে দিতে ট্রাই করছি প্রতিদিন একটা করে ভিডিও দিব ইচ্ছে আছে তোমরা মেডিকেল অফ ড্রিমের সাথেই থাকো তোমাদের রেসপন্স যদি খুব ভালো পাই আমরা তাহলে প্রতিদিন দুইটা করে ভিডিও দিব আমি অর্থাৎ সবগুলো আমি সলভ করে দিব ওয়ার্ক ফার্স্ট লেস্ট ইউ শুড মিস দ্য ট্রেন এখানে একটা জিনিস একটু খেয়াল করো যে আমাদের এই বাক্যটাতে লেস্ট আছে তাই না বাক্যটাতে কী আছে বলো তো লেস্ট আছে যে একটা সাব অর ডিনেট কনজাংশন লেস্ট আসলে কী কনজাংশন বলো তো সাব অর ডি নেট সাব অর ডিনেট কনজাংশন তো আমাদের লেস্ট আছে সাব অর ডিনেট কনজাংশন এটা হচ্ছে তোমার যেখানে সাব অর ডিনেট কনজাংশন থাকে সেই সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলি সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা কি বলি বলো তো সেই সেন্টেন্সটাকে আমরা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে নর্মালি হো হোম হোস হুইস হোয়াট বিকজ সিন্স দো অল দো বিফোর হোয়ার হোয়েন হোয়েল হাউ ইত্যাদি থাকে তোমরা জানো এগুলো সব তোমার ক্লস মার্কার কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে থাকে সাবর্ডিনেট ক্লস মার্কার এগুলো আমি আমাদের প্লেট ব্যাচের সাবর্ডিনেট ক্লস মার্কারের শিটও দিয়েছি তোমরা দেখেছ শিট না আমাদের ক্লাস বইয়ের মধ্যে যা আছে আর কি সেখানে ছিল যাই হোক আমাদের এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেস্ট লেস শব্দটা আসলে সাবর্ডিনেট ক্লস মার্কার আর সাবর্ডিনেট ক্লস কখন থাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে থাকে তোমাদের সেন্টেন্স নিয়ে একটু কথা বলি প্রিন্সিপাল ক্লস শুধু থাকে হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্সে যদি বলি সিম্পল সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্স সিম্পল সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের শুধুমাত্র কোন ক্লস থাকবে প্রিন্সিপাল ক্লস প্রিন্সিপাল ক্লস হচ্ছে একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা ভার্ভ থাক একটা সাবজেক্ট থাকবে একটা ভার্ভ থাকবে এবং সে তার অর্থ প্রকাশ করতে পারবে এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লস আর সাবর্ডিনেট ক্লস হচ্ছে সাবজেক্ট থাকবে ভার্ভও থাকবে ফাইনেন্ট ভার্ভও থাকবে কিন্তু সে প্রিন্সিপাল ক্লস ছাড়া তার অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না এরকম টাইপ হচ্ছে তোমার সাবর্ডিনেট ক্লস বলা হয় তো ক্লস ব্যাপারটা এখন আর জটিলে যাচ্ছি না আমরা আমরা যাচ্ছি হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল ক্লস এবং একটা সাবর্ডিনেট ক্লস থাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আর এখানে লেস দিয়ে যুক্ত হয়েছে তাই এটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ওকে তারপর এটাতে চলে যাই পরবর্তীতে কী আছে এখানে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তুমি দেখে নিতে পারো এ নাম্বার অফ সিঙ্গার্স ইন এ চার্জ আচ্ছা চার্জে অনেকগুলো সিঙ্গার একসাথে তোমার হচ্ছে গান গাছে এই টাইপের কিছু হলে কি হয় ব্যাপারটা এখানে ভয়ের আছে এটা কিন্তু চৈন না এটা ভয়ের হবে উচ্চারণ ওকে ভয়ের আছে কোরাস হয় আবার কোরাস কোরাস করা শুনেছ না যে একসাথে অনেক গায়ক দল মিলে একসাথে গান গায় চৈর চৈ না এটা ভয়ের হবে উচ্চারণটা এবং এখানে কোরাস দেখো কোরাস কোরাস হচ্ছে রাস এটা গায়ক দল গায়ক দল গায়ক দল এরপরে কাস্ট কাস্ট মানে হচ্ছে নর্মালি কাস্টিং করা এই টাইপের কিছু তবে যদি একদম স্পেসিফিক অর্থ আমরা দেখতে যাই তাহলে এটাকে বলি ঢালাই তারপরে ক্লাক ক্লাক শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্লাক মানে দারুণ একটা জিনিস এটা হচ্ছে ভাড়াটে প্রশংসাকারী ভাড়াটে প্রশংসাকারী বুঝো ভাড়াটে প্রশংসা তুমি অনেকগুলো মানুষকে প্রশংসা করার জন্য তোমার প্রশংসা করার জন্য ভাড়া করলাম ভাড়া করার পরে তারা সবাই একটা প্রোগ্রামে গিয়ে তুমি গান গাইছো তুমি ভালো গান গাও নাই তাও তারা হচ্ছে হাতে তালে দিল দারুণ ব্যাপারটা
চার্চে যখন গান গায় তখন সেই ব্যাপারটাকে বলা হয় কোরাস বা হোয়ের তাহলে অ্যান্সারটা কী হবে বলো তো আমাদের এ হবে অ্যান্সার আচ্ছা আমি এখানে ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছি তারপরে আমাদের পরবর্তী কোশ্চেন পুট দ্য রাইট ওয়ার্ড ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক এখানে আমাদের রাইট ওয়ার্ডটা কী হবে হি রিস্ট দ্য ঢ্যাশ অফ হিজ লিটারারি ক্যারিয়ার আচ্ছা লিটারারি ক্যারিয়ারের মধ্যে এখানে আমাদের ব্যাপারটা কি আমি তোমাকে একটু বুঝাই এই জায়গাতে আমাদের বাংলা অর্থটা কি সে তার সাহিত্যিক কর্মজীবনে উন্নতির সর্বশিখরে পৌঁছেছিল হি রিস্ট দ্য ঢ্যাশ সে কোথায় পৌঁছেছিল উন্নতির সর্বশিখরে পৌঁছেছিল উন্নতির সর্বোচ্চতায় পৌঁছেছিল আমরা বলি না যে তুমি উন্নতির উচ্চ শিখরে ওঠো এই টাইপের কিছু তাহলে তার ক্যারিয়ারে লিটারারি ক্যারিয়ারে সে উন্নতির উচ্চ শিখর উঠেছিল এক মি অর্থ হচ্ছে আসলে উচ্চ শিখর বোঝায় এক মি অর্থ সর্বোচ্চ চূড়া বোঝায় এক মি অর্থ কি বলো তো সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ চূড়া তোমরা আমাকে দোয়া করো আমি তোমাদের পড়িয়ে যাতে আমি যে কোনো একটা ক্যারিয়ারে সর্বোচ্চ চূড়াতে যেতে পারি আমি এখনও পড়াচ্ছি তোমাদের কতটুকু ভালো পড়াই জানি না তবে তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানি জানাবে আর আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ইউটিউব চ্যানেল যদি না পাও পেজ মেডিকেল আউটিমের পেজের সাথে কানেক্টেড থাকো মেডিকেল আউটিমের সাথে কানেক্টেড থাকো ইনশাল্লাহ আমি তোমাদের জন্য ভালো কিছু করা ট্রাই করছি তাহলে হি রেস্ট দ্য ঢ্যাশ অফ হিজ লিটারির ক্যারিয়ার এ জায়গায় এক মি হচ্ছে সর্বোচ্চ চূড়া ঠিক আছে তাহলে এখানে অ্যান্সারটা এক মি হওয়ার কথা তারপরে আমরা বাকি অর্থগুলো দেখি এখানে দেখো আরও আছে তোমার অ্যাবাটিও আচ্ছা এখানে অ্যাবাটোয়ের শব্দ অর্থ কি এটা শব্দের অর্থ হচ্ছে কষাইখানা কষাই কষাইখানা কষাইখানা বা কবরখানা কবরখানাও বলতে পারো কবরখানা তারপরে আরেকটা হচ্ছে তোমার অ্যাডমনিশ অ্যাডমনিশ শব্দের অর্থ সতর্ক করা অ্যাডমনিশ শব্দের অর্থ কি বলতো সতর্ক করা সতর্ক করা অথবা উপদেশ দেওয়া আমরা অনেক সময় সতর্ক করে উপদেশ দিই না অনেকে উপদেশ দেওয়া অ্যাডমনিশ শব্দের অর্থ উপদেশ দেওয়া আর একটা হচ্ছে অ্যাবডিকেট অ্যাবডিকেট শব্দের অর্থ কি অ্যাবডিকেট শব্দের অর্থ পরিত্যাগ করা পরিত্যাগ পরিত্যাগ করা অ্যাবান্ডন পরিত্যাগ করা ওই যে অ্যাবডিকেট পরিত্যাগ করা বা পরিত্যাগ করা বা অস্বীকার করা অস্বীকার করাও হয় এখানে অস্বীকার করা অস্বীকার করা ওকে তাহলে এখানে আমরা কি দেখলাম যে হি রিস্ট দ্য ঢ্যাশ অফ হিজ লিটারারি ক্যারিয়ার হি রিস দ্য অ্যাকমি এক মি অফিস লিটারারি ক্যারিয়ার তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা কি হচ্ছে অ্যান্সারটা আমরা এখানে এক মি নিতে পারছি তারপরে কোশ্চেনে কী আছে একটু আমরা দেখি এখানে আমি অনেকগুলো কথা বলেছি তোমরা দেখতে পারো তারপরে চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স হি ডিসকাসড দ্য ম্যাটার তোমরা জানো ডিসকাসের পরে কি বসে না ডিসকাসের পরে কোনো প্রিপোজিশনই বসে না তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা আসলে কি হবে হি ডিসকাস দ্য ম্যাটার হি ডিসকাসড দ্য ম্যাটার আচ্ছা বলো এটা আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন থেকে নেওয়া হয়েছে একটি প্রিপোজিশন বসে না এখানে কোথায় কোথায় প্রিপোজিশন বসে না সেটা কিন্তু তোমাদের জানা উচিত তোমরা আজকে জানলে যে ডিসকাসটের পরে কিন্তু কোনো প্রিপোজিশন আমরা বসাই না তারপর চলো আরেকটা কোশ্চেন কী আছে একটু দেখে আসি একটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট স্পেলড ওয়ার্ড আইডেন্টিফাই দ্য কারেক্ট স্পেলড ওয়ার্ড দেখো এখানে নিউমোনিয়া আছে দেখো পি নিউমোনিয়া তাই না পি নিউমোনিয়া না আসলে এটা নিউমোনিয়া হবে নিউমোনিয়া নিউমোনিয়া হয়েছে কারো কখনো ছোটোবেলায় আমার একটা কাজিন ছিল ওর নিউমোনিয়া হয়েছিল তোমাদের কারো নিউমোনিয়া হয়েছে কখনো নিউমোনিয়া এবং বাকি ওয়ার্ডগুলো যদি আমরা একটু দেখি বাকি ওয়ার্ডগুলো কারেক্ট ফর্মটা কি হবে এই যে হর স্কোপ এটার ক্ষেত্রে একটা আর কম হবে একটা আর কম হবে তারপরে অকেশন অকেশনের ক্ষেত্রে একটা এস কম হবে কারেক্ট কারেক্ট শব্দটা আমি তোমাদের দেখা দিচ্ছি অকেশনটা কিন্তু আসে খেয়াল করো অকেশনের ক্ষেত্রে ডাবল সি আসে কিন্তু ডাবল এস নাই খেয়াল রাখো তারপরে এম ব্রেস এম ব্রেসের ক্ষেত্রে ডাবল এস আসে ডাবল আরও হবে এই জায়গায় আরেকটা আরও হবে বুঝছো তাহলে আমাদের শব্দটা হবে এম ব্রেস এম ব্রেস মানে কি বলো এম ব্রেস শব্দের অর্থ কি আচ্ছা অপমানিত করা বা অপমানিত এই টাইপের কিছু ফিলিংস এমব্রেসিং সিচুয়েশান আচ্ছা হর্সকেপ বানাটা দেখলে এখানে কারেক্ট ফর্মটা এটা আর আমাদের অকেশনের ক্ষেত্রে একটা এস কম হবে তবে এখানে কারেক্ট যেটা সেটা হচ্ছে নিউমোনিয়া নিউমোনিয়াটা আমাদের এখানে কারেক্ট ফর্ম নিউমোনিয়াটা এখানে কারেক্ট ফর্ম ওকে তাহলে আমরা বুঝলাম আমাদের স্পেলিং থেকেও কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা আছে আমরা এখানে যখন কোশ্চেনগুলো সলভ করছি তখন কিন্তু একটা আইডিয়াও পেয়ে যাচ্ছে আমাদের কই কই থেকে কোশ্চেন হতে পারে সেটার যাই হোক পরবর্তী কোশ্চেনে চলে যাই এখানে কি আছে দেখো মেটেরোলজি মেটেরোলজিতে কি আছে মেটেরোলজি ইজ রিলেটেড মেটেরোলজি ব্যাপারটা আসলে আবহাওয়ার সাথে রিলেটেড ওয়েদারের সাথে রিলেটেড ওয়েদার ফরকাস্টিং মেটেরোলজিটা কার সাথে রিলেটেড আবহাওয়ার সাথে রিলেটেড ওয়েদারের সাথে রিলেটেড মেটেরোলজি হচ্ছে আবহাওয়াবিদ বা আবহাওয়া সংক্রান্ত কিছু তারপরে অ্যাঙ্গার মে বি কম্পারেট ঢ্যাশ কম্পারেটের পরে কি বসে কম্পারেটের পরে তুলনা করা বোঝাতে কম্পারেট উই তো বসে কম্পারেট
অ্যাঙ্গার হচ্ছে রাগ আর ফায়ার ফায়ার হচ্ছে আগুন রাগ আর আগুন কি ভিন্ন জিনিস না ভিন্ন জিনিস যদি একই রকম জিনিসের সাথে তুলনা করা হয়তো তাহলে অ্যাঙ্গার উইথ হইতো কিন্তু এখানে আমাদের ভিন্ন কিছুর সাথে তুলনা করা হচ্ছে দ্যাট মিন্স আমাদের অ্যান্সারটা কী হচ্ছে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে টু হচ্ছে তাহলে আমি তোমাদের এই যে দেখো বিশেষ পরীক্ষাতে আসা যতগুলো গ্রামার টিকেল বা আমাদের ভোকাবলার রিলেটেড সমস্যা ছিল আমি সবগুলোই তোমাদের এখানে সলভ করিয়ে দিয়েছি সলভ তোমরা আশা করি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার খুব ভালো করে বুঝেছ এবং তোমরা যদি চাও এবার আমি যদি বিশেষ কোয়েশ্চেন কন্টিনিউ করে তোমাদের লাভ হয় তোমরা ভালো কিছু শিখতে পারো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে আমি প্রতিদিন তাহলে আরো আগ্রহ পাবো তোমাদের জন্য ভিডিও মেক করার আচ্ছা আমাদের একটা সুখবর আছে সুখবরটা তোমরা দেখো সুখবরটা কি আমরা ক্লাস শেষ করার আগে তোমাদের একটা সুখবর জানিয়ে দিতে যাচ্ছি ফুল মেডিকেল কোর্স দু হাজার জন্য প্রি মেডিকেল যে ব্যাচটা আছে আমাদের এই ব্যাচটা কিন্তু ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে ফেব্রুয়ারির চব্বিশ থেকে আমাদের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে ফেব্রুয়ারিতে তোমাদের টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবে আর কি তখন থেকে আমরা সুন্দর মতো ক্লাস শুরু করে দিব এবং আমরা কিন্তু একশো পঞ্চাশ প্লাস লাইভ ক্লাস নিব আমাদের মেডিকেল আওয়ার ড্রিমের ওয়েবসাইটেও ক্লাসগুলো আমরা অ্যাড করে দিব এবং আমাদের তোমার মেডিকেল আওয়ার ড্রিমের যে পেজটা আছে সেখানে তোমরা নক দিয়ে ভর্তি হতে পারবে একশো পঞ্চাশ লাইভ ক্লাস এবং দুশো পঞ্চাশ প্লাস পরীক্ষা সাথে চব্বিশ সাত ঘন্টা হচ্ছে আচ্ছা চব্বিশ বাই সাত তোমার মেন্টার সাপোর্ট আচ্ছা সাত দিনে চব্বিশ ঘন্টা মেন্টার সাপোর্ট পাবে এবং আমরা হার্ড কপি দিচ্ছি দেখো হার্ড কপি কী কী দেওয়া হচ্ছে আমাদের ফিজিক্সের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস বুক দেওয়া হচ্ছে অনুশীলনীর এম সে কিউর ব্যাখ্যা সহ গুরুত্বপূর্ণ এম সে কিউ প্লাস হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ারে আসা মেডিকেল ডেন্টালের প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা সহ খুব সুন্দরভাবে এগুলো থেকে কিন্তু কমন পড়ে রসনের ক্ষেত্রেও সেম আর হচ্ছে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেম কথা ইংলিশ ইংলিশের ক্ষেত্রে দুটা পার্ট একটা সরি ইংলিশের ক্ষেত্রে তিনটা পার্ট একটা দেখো খেয়াল করে একটা হচ্ছে আমাদের ভোকাবুলারির পার্ট এখানে আমরা ভোকাবুলারি রিলেটেড সব কিছু দিয়ে রাখবো সিনোনিম অ্যান্ড টোনিম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজেশন ফ্রেস ইডিয়াম সব কিছু ইংলিশের ক্ষেত্রে আমরা গ্রামারের সাইডটা একটা আলাদা পার্ট করেছি তারপরে আমাদের বিশেষ মেডিকেল ডেন্টালের কোশ্চেনের অ্যানালিসিস করে একটা পার্ট হয়েছে জিকের ক্ষেত্রেও আমাদের মেন জিকের একটা বই বের হবে আর একটা হচ্ছে তোমার বিশেষ মেডিকেল ডেন্টালের কোশ্চেনের একটা বই অর্থাৎ তুমি এতগুলো হার্ড কপি পেয়ে যাচ্ছ এই কয়টা বই একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা বই গত বছর রেস্টুরেন্টরা ছয়টা পেয়েছিল তোমরা পাচ্ছ আটটা অর্থাৎ প্রতি বছর কিছু না কিছু ধামাকা মেডিকেল আর ড্রিমের সাথে কিন্তু আছে তাই তোমরা যারা পঁচিশ ব্যাচের চব্বিশ ব্যাচের এবং পঁচিশ ব্যাচের আছো তারা চাইলে আমাদের প্রি মেডিকেল ব্যাচে জয়েন করতে পারো এবং তেইশ ব্যাচে যারা আছো তোমাদের যত ভাই বোন আছে তোমরা যদি মেডিকেল আর ড্রিমের প্রতি আস্থা রাখতে পারো এবং আল্লাহর মতে আমি আস্থা রাখার মতো কাজ করেছি হয়তো বা তোমাদের সাথে প্রতি বছর আমি তোমাদের সর্বোচ্চ সার্ভিস দেওয়ার ট্রাই করছি তোমাদের পাশে আছি ইনশাল্লাহ থাকবো মেডিকেল আর ড্রিমের সাথে তোমরা থাকো আল্লাহ হাফেজ